వైజాగ్ టెక్ బుక్ స్వాగతం నేను మీ నాగభూషణ్ గంటల ఆల్రెడీ మనకు తెలుసండి ఏపీ ట్రాన్స్కోర్ లో నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిందని ఇది అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అండి మనం లాస్ట్ వీడియోలో ఫుల్ డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియోలో మనం ఎలా అప్లై చేయాలనేది ఫుల్ డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం అండి తెలుసుకునే ముందు సో ఇంకా మా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ ఉంటే చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే ఛానల్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకన్ మీద ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి సో నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తానండి ముందు నోటిఫికేషన్ మొత్తం మీరు చదవండి చదివిన తర్వాత మనం ఆన్లైన్ ఎలా అప్లై చేయాలో తెలుసుకుందాం ముందు దీనికి రెండు స్టెప్ లో చేయాలండి ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మనకు జనరల్ నెంబర్ వస్తుంది అది తీసుకుని ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లింక్ లోకి వెళ్ళి మనం పే చేయాల్సి ఉంటుంది అదే ఆ జనరల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు సో ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసే ముందు మీరు మీ సిగ్నేచర్ తో పాటు ఒక ఫోటో స్కాన్ చేసి పెట్టుకోవాలండి ఆ సైజెస్ నేను ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది అలాగే ఈ పీడిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని తీర్తి క్లియర్ గా చదివిన తర్వాత అర్థం చేసుకున్న తర్వాత అప్లై చేయండి మీ ఫోటో సిగ్నేచర్ ఇలాగా ఒకే దాని మీద ఒక పేపర్ మీద ఈ బ్లాక్ తీసుకుని అక్కడ మీ ఫోటో పెట్టి కింద సిగ్నేచర్ పెట్టి స్కాన్ చేయాలండి సో ఇది చేసి రెడీ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయడానికి స్టార్ట్ చేయండి సో మనకి ఇలా ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుందండి ఇందులో మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ అయితే స్టార్ ఇండికేటర్లు ఉన్నాయో రెడ్ కంపల్సరీ ఫిల్ చేయాల్సినవి ఇవన్నీ ఫిల్ చేసిన తర్వాత మనం ముందుకు వెళ్దాం ఇక్కడ చూడండి క్యాండిడేట్ నేమ్ మీ నేమ్ టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ లో ఎలా ఉందో అలా ఇవ్వండి డూ యూ బిలాంగ్ ఇన్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అంటే ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో అండి ఎవరైతే నో కొడతారో వాళ్ళకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీ ఉంటుందండి నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ మీరు ఏ కమ్యూనిటీ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలి అలాగే మీరు యాండి క్యాప్డా కాదా అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సెలెక్ట్ చేయాలి మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి మీరు మేల ఫీమేల్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి అమౌంట్ ఎంత అనేది అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఇమేజ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ పేజ్ పేమెంట్ పేజ్ కి వెళ్తాం పే చేసిన తర్వాత మనకు జనరల్ నెంబర్ వస్తుంది సో నేను ఇవన్నీ ఫిల్ చేసి మీ ముందుకు వస్తానండి సో ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి కమ్యూనిటీ బిలాంగ్స్ టోన్ వస్తుంది కదండి ఇక్కడ మీరు ఏ కమ్యూనిటీ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి మనకి ఇక్కడ ఓబీసీ అని ఉండదండి ఎందుకంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి మీరు బీసీఏ బీసీబీఏ బీసీసీఏ బీసీడీఏ ఓసీఏ ఎస్సీ ఎస్టీ అని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి తర్వాత ఇక్కడ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వాలి మీ మేర ఫీమేర్ ఇవ్వాలి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ అమౌంట్ వస్తుంది కదా అమౌంట్ రావట్లేదు కానీ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎంటర్ చేసి నెక్స్ట్ కొడితే మనకి ఆటోమేటిక్ గా అమౌంట్ ఎంత చూపిస్తుంది చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బీసీడీ సెలెక్ట్ చేశాను డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సెలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ మేలు ఫీమేలు అలాగే ఆర్ యూ ఫిజికల్ హ్యాండి క్యాప్ నో సెలెక్ట్ చేశాను ఆటోమేటిక్ గా మనకి బి అమౌంట్ ఎంత అనేది చూపించిందండి దీని ప్రకారం మీరు ఇక్కడ సెక్యూరిటీ కోడ్ ఎంటర్ చేసి ప్రొసీడ్ కొడితే మన పేమెంట్ ఆప్షన్ వస్తుందండి పేమెంట్ చేస్తే మనకు జనరల్ నెంబర్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా వస్తుందండి మనం అప్లై చేసిన పోస్ట్ ఏంటి ఒక జనరల్ నెంబరు అలాగే డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ రిఫరెన్స్ ఐడి మీ అమౌంట్ ఎంత పే చేశారు పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అయిందో లేదా అనే విధంగా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి వెళ్తాం ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే పేమెంట్ పే చేయాలి నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటనేది మీకు చూపిస్తాను చూడండి సో మీకు ఒక చిన్న సజెషన్ అండి ఇదేంటంటే ఎక్స్పైర్ అవుతుందండి అంటే సెక్షన్ ఎక్స్పైర్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఏ చేసినా ఫాస్ట్ గా చేయాలండి ఇప్పుడు నేను ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లింక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు పటాఫట్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను మీరు చేసేటప్పుడు వీడియో మొత్తం ఒకసారి చూసిన తర్వాత మీరు అప్పుడు ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయడానికి ముందుకు వెళ్ళండి సో ఆన్లైన్ అప్లై చేసి పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మనకు జనరల్ నెంబర్ అవి అలా వస్తే చూపించాను ఇప్పుడు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఓపెన్ అవుతుందండి సో మనకి ఇక్కడ జనరల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయడానికి వచ్చిందండి డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఎప్పుడు చేశారు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేస్తే అప్పుడు ఫోటో ఆఫ్ సిగ్నేచర్ ఏదైతే ఉందో అది అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ప్రొసీడ్ కొడితే అప్పుడు మనకి ఓకే అవుతుందండి అయితే ఇక్కడ మనకి డిక్లరేషన్ అది ఇచ్చారండి డిక్లరేషన్ అది చూసుకొని ఈ డిక్లరేషన్ ఏదైతే ఉందో అది డిక్లరేషన్ సెలెక్ట్ చేసి అప్పుడు ఓకే ప్రొసీడ్ కొడితే మనం నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తామండి సో మళ్ళీ చెప్తున్నానండి సెషన్ ఎక్స్పైర్ అవుతుంది కాబట్టి ఫాస్ట్ గా చేయాలి మీ జనరల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ ప్రింట్ తీసుకుని ఉంచుకోండి అది ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ కోసం ఉపయోగపడ
మీరు బీటెక్ ఏం అయ్యా బిఈయా బీటెక్ అని క్లియర్ గా అడిగాడు నేను బీటెక్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కాబట్టి బీటెక్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను యూనివర్సిటీ ఏంటి అని అడిగారండి జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజీ అండ్ యూనివర్సిటీ కాబట్టి నేను జేఎన్ టూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఎప్పుడు ఎక్వైర్ అయింది డేట్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే మనకి ఎప్పుడు వచ్చింది సర్టిఫికేట్ అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పాలి అంటే మీ డేట్ ఆఫ్ మార్క్ మేమో ఉంటుంది కదండి లాస్ట్ మార్క్స్ మేమో అందులో మీకు డేట్ ఉంటుందండి ఆ డేట్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది సో మీ సర్టిఫికేట్ లో డేట్ ఎప్పుడు సర్టిఫికేట్ వచ్చిందని ఒక డేట్ ఉంటుందండి నాదైతే మే ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ వచ్చింది కాబట్టి నేను ఆ డేట్ ఎంటర్ చేస్తానండి సో మీరు ఎంటర్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మీ సర్టిఫికేట్ లో డేట్ చూసుకుని అది ఎంటర్ చేయండి సో మరి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు రాసాం అనేది ఇంపార్టెంట్ కదండి మన సర్టిఫికేట్ ఎప్పుడు వచ్చింది అనేది మన క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ క్వాలిఫికేషన్ అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఎంటెక్ అలా ఉంటే అవి కూడా ఎంటర్ చేయవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి లోకల్ స్టేటస్ గురించి అని చెప్పి ఒక కాలం ఇచ్చారండి లోకల్ స్టేటస్ మనం ఎలా చూస్తారు త్రూ రెసిడెన్స్ స్కూలింగ్ అని ఇప్పుడు నేను రెసిడెన్స్ పరంగా నేను ఇక్కడ లోకల్ లో ఉన్నాను కాబట్టి నేను రెసిడెన్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నానండి ఒకవేళ స్కూలింగ్ అయితే స్కూలింగ్ టైప్ ఆఫ్ స్టడీ మీరు ఎలా చదివారు రెగ్యులరా ప్రైవేటా నేను రెగ్యులర్ చదివాను కాబట్టి రెగ్యులర్ పెడుతున్నాను రెగ్యులర్ అంటే క్యాండిడేట్స్ హూ హావ్ కంటిన్యూస్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్టడీ ఇన్ స్కూల్ ఇన్ రెసిడెంట్ ఇన్ ఏపీ ఎవరైతే రెగ్యులర్ గా చదివినారో వాళ్ళ గురించి ఒకవేళ ప్రైవేట్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే Candidates who have not yet studied in educational institution during the whole part of preceding seven years of study in which EC appeared for SSC examination. So, if you are regular, you will be able to choose the private definition. You will be able to choose the definition. Please select the district residents or respective. That means, we will study, schooling, residence, and residence. That means, we will choose the local schooling, residence, and residence. So, I will select the residence. సో ఇప్పుడు నేను ఫోర్త్ క్లాస్ ఇక్కడ చదివానని చెప్తున్నాను ఫోర్త్ క్లాస్ వచ్చి విశాఖపట్నం చదివాను విశాఖపట్నం అలాగే ఫిఫ్త్ క్లాస్ దీన్ని బట్టి మన లోకల్ నాన్ లోకల్ అని డిసైడ్ చేస్తారండి మనకి మూడు ఉన్నాయి కదండి నేను అన్నిటిలో నేను ఫోర్త్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు నేను విశాఖపట్నం చదివాను కాబట్టి నా లోకల్ విశాఖపట్నం వస్తుంది సో నేను అన్ని విశాఖపట్నం సెలెక్ట్ చేస్తున్నానండి ఆటోమేటిక్ గా నా జోన్ ఏంటనేది అక్కడ వస్తుంది చూడండి విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం సో నా జోన్ బిలాంగింగ్ టు విశాఖపట్నం ఆటోమేటిక్ వచ్చిందండి ఒకవేళ మీరు మార్చుకునే అవకాశం లేదండి ఒకటే ఉంది ఇక్కడ విశాఖపట్నం ఆటోమేటిక్ వచ్చింది సో ఇక్కడ చూడండి ఆర్డర్ టు ప్రిఫరెన్స్ అలాన్మెంట్ ఎగ్నెస్ట్ నాన్ లోకల్ వెహికల్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద లోకల్ జోన్ అండ్ మెన్షన్స్ అబో జోన్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు అండి ఎలా ఇవ్వచ్చాలనేది మనం నేను చూపిస్తాను చూడండి నేను విశాఖపట్నం జోన్ కాబట్టి నేను విశాఖపట్నం ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చుకున్నాను సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చి విజయవాడ జోన్ ఇచ్చుకున్నాను థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చి కడప జోన్ ఇచ్చుకున్నాను అండి ఈ విధంగా మీరు జోన్ మీకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు అండి కంపల్సరీ ఇవ్వాలి ఇది సో ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఆప్షన్ అంటూ ఏమీ లేదు ఇది ఎగ్జామినేషన్ అనేది విజయవాడ గుంటూరు అని నేను ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లో చెప్పాను సో పేమెంట్ డీటెయిల్స్ మనకి ఆల్రెడీ ముందు ఇస్తేనే మనం ఇక్కడికి వచ్చాం సో డూ యూ ప్రాసెస్ ఎలిజిబిలిటీ యాజ్ పర్ ద డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ అంటే ఎస్ సార్ నేను యాజ్ పర్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారంగా వెళ్తున్నాను కానీ అని మనకి డిక్లరేషన్ ఒకటి అడిగారు దానికి ఎస్ ఇచ్చానండి సో మనకి ఇక్కడ డిక్లరేషన్ ఇచ్చారండి ఆర్బి డిక్లేర్ ద ఎంటైర్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద క్వాలిఫికేషన్ ఇవన్నీ నేను చదివి ఇక్కడ ఇస్తున్నట్టు డిక్లరేషన్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ చూడండి ఐ యాక్సెప్ట్ ద డిక్లరేషన్ అని ఒక టిక్ మార్క్ ఇచ్చారు టిక్ మార్క్ తర్వాత ప్రీవ్యూ చూసుకోవచ్చు అయితే మనకి ఏదైతే అప్లై చేస్తున్నారో ప్రతి కాపీ మీరు ఒక పీడిఎఫ్ లో ఉంచుకోండి ఇంకో వేరే మెయిల్ కి మెయిల్ చేసుకోండి చాలా మంది తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత మిస్ అయ్యని చెప్తున్నారు అండి ఒకసారి మిస్ అయితే మళ్ళీ మనం తీసుకోలేమండి అందుకే మీరు ఏది అప్లై చేసినా మనకి ఏది వచ్చినా ప్రింట్ ఆప్షన్ వచ్చినా దాని పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో మీరు ఒక మెయిల్ లో సేవ్ చేసుకోండి సో ఈ అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్ దగ్గర నేను యాక్చువల్ గా ఏమి ఇవ్వకుండా సబ్మిట్ కొడుతుంటే ఈ ట్యాబ్ అడుగుతుంది అండి ఏవైనా ఇమ్మా అని అడుగుతుంది అనమాట సో నేను ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఇచ్చాను ఒకసారి మళ్ళీ సబ్మిట్ చేసి చూస్తానండి సో ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఇచ్చిన తర్వాత సబ్మిట్ కొడుతు అయిందండి అంటే మీకు అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఇవ్వాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి ఏమీ లేకపోతే ఏమి ఇవ్వాల్సిన లేదు సో ఇదండి ఇక్కడ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంది మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ లేదు అనుకుంటే మాత్రం మళ్ళీ సబ్మిట్ అంటే కంప్లీట్ అయింది అంతా పక్కా ఉంది అనుకుంటే సబ్మిట్ కొట్టుకోవచ్చండి అయితే ఒకసారి సబ్మిట్
వాళ్ళు మీ మీ డీటెయిల్స్ మీరు స్కూలింగ్ ఎక్కడ చదివారు ఫోర్త్ క్లాస్ టు టెన్త్ క్లాస్ ఎక్కడ చదివారు బట్టి మీరు లోకల్ అని నాన్ లోకల్ అని డిసైడ్ చేస్తారండి సో నేను కొన్ని ఇక్కడ ఐడ్ చేస్తానండి ఈ ఐడ్ చేసిన ఏంటంటే నా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ కాబట్టి ఐడ్ చేస్తాను మీరు మీరు అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా కింద కామెంట్స్ అడగండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నా వర్షన్ గంటల స